আসসালামু আলাইকুম एवरीवन কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আজকের এই ভিডিওতে আমরা কথা বলবো কিভাবে আমরা লেটেকে ফিগার নিয়ে কাজ করতে পারি ফিগার বলতে আমরা কিভাবে একটা ডকুমেন্টে ইমেজ গ্রাফিক্স ইউজ করতে পারি এই ব্যাপারটা বোঝানো হচ্ছে সো ইমেজ গ্রাফিক্স ইম্পর্টেন্ট কিন্তু খুবই আমাদের যে কোনো ডকুমেন্টের জন্য বিশেষ করে আমরা যে কোনো ডকুমেন্টে লিখি সেটা গ্রাফিক্যাল পার্টটা থাকলে একটু ইন্টারঅ্যাকটিভ লাগে সেটা আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট হোক ল্যাব রিপোর্ট হোক প্রজেক্ট প্রপোজাল হোক জার্নাল পেপার হোক আমরা কিন্তু একটা ফ্লো চার্ট দিতে চাই বা আমাদের বার্ড চার্ট দিতে চাই फिगारे আমাদের একটা প্রজেক্ট অলরেডি ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো আমরা যেটা করব ইমেজ অ্যাডিং এর পূর্বে তোমাদেরকে আমি একটু বলে রাখতে চাই যে আমরা যদি কোন জার্নাল পেপারের জন্য কিছু লিখি অর্থাৎ কোন জার্নাল পেপারের জন্য আমরা কিছু সাবমিট করতে চাই বা জার্নাল পেপারে কোন যদি কিছু পাবলিশ করতে চাই সে ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অবশ্যই ইমেজ ফরম্যাটটা তোমাদের পিডিএফ এবং ই ইপিএস ফরম্যাটে রাখা ট্রাই করবা ঠিক আছে ইপিএস এবং পিডিএফ ফরম্যাটে নিলে যেটা হয় সে ক্ষেত্রে তোমাদের যেটা উপকার হবে সেটা হলো যে ইমেজটা ভেঙে যাবে না ইমেজটা নষ্ট হয়ে যাবে না ইমেজটা রেজুলেশনটা ভালো থাকে ইমেজটা যতই জুম করবা ইমেজের কোয়ালিটি কোনো চেঞ্জ হয় না এটা জার্নাল পেপার যারা সাবমিট করবা তারা অবশ্যই এটাকে খেয়াল রাখবা এবং অনেক জার্নাল পেপার কিন্তু বলেই দেয় যারা পাবলিশ করে জার্নাল পেপার তারা কিন্তু বলেই দেয় যে তোমরা অবশ্যই ইপিএস এবং পিডিএফ ফরম্যাটে তোমাদের ছবিগুলো দিতে হবে ঠিক আছে এমনিতে তোমরা অ্যাসাইনমেন্টের জন্য স্ক্রিনশটগুলো তোমরা পিএনজি বা জেপি জিতে তোমরা দিতে পারো সো আমরা যেটা করবো আমরা একটা পিডিএফ ফরম্যাটে ইমেজ ইউজ করবো পাশাপাশি একটা জেপি জি ইমেজও ইউজ করবো তো আপলোড করবো আমরা যেহেতু ইমেজ অ্যাড করার জন্য उटपुट देखो ठीक लिखल 
তো এইগুলা মোটামুটি অনেকের কাছে যারা নতুন প্রথম এই ভিডিও দেখতেছেন তাদের কাছে একটু কমপ্লেক্স মনে হতে পারে তো আপনারা আমার আগের ভিডিওগুলো দেখে আসবেন তাতে আপনাদের ফিগার বিগিনিং ট্যাগ ফুল এন্ডিং ট্যাগ প্যাকেজ এই সম্পর্কে আপনার আইডিয়া হয়ে যাবে তো আমরা এখানে এই বিগিনের মধ্যে ফিগার ট্যাগ করলাম ফিগার অ্যাড করার সঙ্গে সঙ্গে দেখো কয়েকটা অ্যাট্রিবিউট আমাদের কিন্তু দিয়ে দিছে একটার মতো অ্যাট্রিবিউট দিয়ে দিছে এবং প্রথমটা বলতে পারছে সেন্ট্রারিং অর্থাৎ আমাদের এই যে ব্যাপারটা আসছে এটা কিন্তু অটোমেটিক সেন্ট্রারিং হয়ে যাবে তো আমরা চাইলে আর চাইলে এটা কিন্তু কমেন্ট করে দিতে পারো আবার ডিলিট করে দিতে পারো তো থাকে আমি সেন্ট্রারিং আসতে চাচ্ছি তো পুরোটা বলতে হচ্ছে আমাদের গ্রাফিক্স এর নেম এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে কিন্তু আমাদের আর হাত ব্র্যাকেট নেই কেন নাই কি হবে এটাতে এটা দেখাবো সমস্যা তো এখন আমাদের ইমেজটা পাস করে দিলাম এখন যদি রান দেই দেখো আমাদের কিন্তু পুরা ইমেজটা কিন্তু নিয়ে নিচ্ছে অর্থাৎ আমাদের পুরো ইমেজ ওভার সাইজ হয়ে গেছে তো এখানে যে থার্ড ব্র্যাকেট নাই এখানে কিন্তু আমাদের সাইজটা করে দিতে হবে যেহেতু আগে আমার থার্ড ব্র্যাকেট ছিল সাইজ আমরা করতে পেরেছিলাম এখানে করতে পারি নাই এখানে থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আমাদের স্কেল করে দিতে হবে ব্যাপারটাকে স্কেল করে আমরা বললাম জিরো পয়েন্ট টু আমরা এটাকে স্কেল করে দিলাম দেখো এখন কিন্তু আমাদের এই ছবিটা একদম ছোট হয়ে আসছে বা ছোট দেখাচ্ছে তারপর যেটা বলতে আছে ক্যাপশন আমাদের ইমেজের নিচে কোনো এই ছবির ব্যাপারে কিছু লিখতে চাইলে আমরা কিন্তু এখানে ক্যাপশন অ্যাড করতে চাই ধরো আমি এখানে দিলাম ক্যাপশন অফ হিউম্যান বডি ওকে ক্যাপশন অফ হিউম্যান বডি ওকে ক্যাপশন অফ হিউম্যান বডি নিচে জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট লেভেল বিশেষ করে আমরা যখন ওই কোনো বই পড়ি সেক্ষেত্রে একটা বইয়ে দেখা যাচ্ছে একটা চিত্র বারবার দিতে হচ্ছে একটা বইয়ে একটা চিত্র বারবার দেওয়ার ফলে কিন্তু আমাদের যে লেখক আছে উনি কিন্তু বারবার চিত্রটাকে ইনক্লুড করে না উনি কি করেন একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে কিন্তু বলে দেন যে এত নাম্বার ফিগারে গেলে আপনি এই ইমেজটা পাবেন এই সেম উদাহরণ ইমেজটা পাবেন তো এটার জন্য কিন্তু আমাদের লেভেলিংটা ইউজ করা হয় লেভেলিংটা দেখার আগে তোমাদের একটি নাম জাস্ট নামটা আমি এখানে দেখে দিই নামটা করে দিলাম তারপরে আমরা যেটা করবো আমরা আরেকটা ছবি অ্যাড করার পরে আমরা লেভেলিং এর কাজটা অনেকে দেখাবো অনেকে ভুলে যেতে পারো অনেকের মাথার মধ্যে এখন না আসতে পারে দেখা যাবো সমস্যা নাই তো এটাকে নাম দিলাম আমাদের তো থ্রি ডট পিডিএফ আছে এইটাকে আমরা কেটে দিলাম এবং এখানে দেখলাম আমরা ফ্রি এবং এটার নাম দিলাম আমরা লেভেলের নাম লেভেল তোমরা রাখতে চাও বা না চাও এটা তোমাদের ব্যাপার তো তোমরা যারা মাল্টিপল টাইম এক ছবি রেফারেন্স দিতে হবে যখন তখন তোমরা এটা রাখতে পারো ঠিক আছে এই মোটামুটি দূরে ইমেজ দেখো আমাদের কিন্তু এরকম করে পাশাপাশি চলে আসছে এখানে করে উপরে এবং নিচে করে আমাদের এটা চলে আসছে এখন আমরা যে বলেছিলাম যে লেভেলিং এর ব্যাপারটা দেখবো লেভেলিং এর কিন্তু দূরে নাম দিলাম একটা ফ্রি একটা হিউম্যান মনে করো আমাদের এখানে একটা সেকশন আছে আমরা একটু বইয়ের দিকে চিন্তা করা ভাবো বা কোনো কিছু যদি করি একটা ইমেজ বারবার দেখাইতে হয় সেক্ষেত্রে আমাদের অথরা কি করতেন ধরো একটা সেকশন আমি এখানে বানালাম আগে দিলাম হলো অ্যাবাউট দ্যাবাউট দ্যি ধরো একটা ইন্ট্রোডাকশনের একটা ধরো সেকশন করে রাখলাম এবং এর মধ্যে আমি জাস্ট র্যান্ডম কিছু টপিক দিয়ে যা মনে করো এখানে ওই গাছের ব্যাপারে কিছু বলা আছে এবং এক পর্যায়ে কিন্তু এই গাছটার ব্যাপারে এরকম করে বলা থাকে যে ফর পিকচার ফর পিকচার চেক চেক আউট ফিগ ফিগ দেওয়ার পরে কিন্তু এখানে কিন্তু জাস্ট যদি আমরা এখানে জাস্ট একটা এরকম করে যদি রেখে দিই রেফ ফাংশনটাকে কল করি রেফ ফাংশনটা কল করে যদি আমাকে ট্রিটা পাস করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের পয়েন্ট নাম্বার ফিগার আছে এটা সহ কিন্তু আমাদের এখানে বলে দিবে দেখো তাহলে কিন্তু আমাদের এরকম আউটপুটটা চলে আসবে লেটস ট্রাই আমি একটু কম্পাইল দেই দেখো আমাদের এটা একটু ছোট মনে হচ্ছে দেখো আমাদের কিন্তু দেখো এর কি বলতে হচ্ছে জাস্ট অ্যাভারেজ আপর লেখা তারা বলতে ফর পিকচার চেক ফিক টু ফিক টুতে কিন্তু আমাদের এই যে দেখো আমাদের কিন্তু ফিক টু কিন্তু আমি লিখি নাই ফিক টুকে জাস্ট রেফারেন্স লেভেল করে দিছি রেফারেন্স লেভেল করে দিছি দেখো এই রেভেল লেভেলটা কি আমরা কি বলেছিলাম লেভেলটা কিন্তু ফ্রি দিয়েছিলাম এই জাস্ট ফ্রিগের মধ্যে আমরা রেফারেন্সের মধ্যে লেভেলটা পাস করে দিছি তাহলে কিন্তু আমাদের এটা হয়ে গেছে এরকম করে কিন্তু আমরা দেখেছি যারা আমরা পড়াশোনা করেছি বা দেখেছি অন্যান্য সাবজেক্টে বিভিন্ন বেশ করে সার্কিট টাইপ সার্কিটগুলোতে সাবজেক্টগুলোতে এগুলো কিন্তু বেশি আমরা দেখতাম যে এত নাম্বার এখানে মাইক্রো কন্ট্রোলের ইয়ে আছে আবার যদি ওটা ইউজ করতে হতো বলতো চেক দিস আউট যে ডায়াগ্রাম बडिर आगे कर लगे 
হিউম্যান বডির ছবিটা উপরে গেল কিন্তু এই আমাদের এই লেখাটা নিচে আসলো ঘটনা কি এটা আসলে এটা আসলে হতেই পারে এটা একটা ইরোর বলতে ইরোর বলতে পারো তো এটা যে সমাধান আমরা কিভাবে করতে পারি অর্থাৎ এই আপস অ্যান্ড ডাউন আমরা কিভাবে করতে পারি বা যেটা কোনো কোডিং যদি দেখা এক জায়গায় করছি সেটা কিন্তু সেই জায়গায় শো করছি না সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে তোমাদের জাস্ট এখানে একটা সেকেন্ড ব্যাকেট নিতে হবে সেকেন্ড ব্যাকেট নিয়ে তোমাদের সরি সেকেন্ড ব্যাকেট না থার্ড ব্যাকেট নিতে হবে আমি ভুল বলছি থার্ড ব্যাকেট নিয়ে এখানে এইচ পাস করে দিতে হবে দেখো এইচ যদি পাস করে দিই দেখো বুম আমাদের কিন্তু এইচ পাস করার মাধ্যমে আমরা যে এটা যে যে কোনো কাজে যে কোনো ফিগারের কাছ থেকে কিন্তু এটা কাজ করার কথা এবং কাজ করবে এবং ঠিক আছে এবং এখানে কিন্তু এইচ পাস করতে পারো কি পাস করতে পারো এটা কাজের সাপেক্ষে তোমরা তোমাদের অনুযায়ী করে নিতে পারো এটা এই এইচ পাস করার মাধ্যমে কি হলো যেটা যেই পজিশনে কোট করা এটা সেই পজিশনে শো করবে ঠিক আছে যেটা যেই পজিশনে কোট করা এটা সেই পজিশনে আমাদেরকে শো করবে এবং আর একটা দেখো আমরা যখন মাল্টিপল ইমেজ নিয়ে কাজ করবো দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো ইমেজ নিয়ে কাজ করবো এবং সেটা কন্টেন্ট টেবিল আমাদেরকে দেখাতে হবে সেটা আমরা কিভাবে দেখাবো মনে করো আমাদের এখানে এই কন্টেন্ট টেবিলে কয়টা ইমেজ আছে কয় নাম্বার পৃষ্ঠা আছে এটা দেখানোর জন্য জাস্ট একটা ফাংশন পাস করতে হবে এটা হলো লিস্ট অফ লিস্ট অফ ফিগার্স যদি আমরা এখানে দেই এবং এখন যদি কম্পাইল করি লিস্ট অফ ফিগার্স যদি আমরা দিই দেখো देखते रेफार डिक्लेयर बडीस 
स्केल मोटामुटीजेंटाली जीरो फिगार बुझाना नीचे कम्बाइन दिए बोथ अब इमेजेसिंग सो यही आज के भिडियो आशा कर भिडियो एक लेंदी समय देखले तुम्हारा बुझला भलो कौ जो इरोर फेस करो कमेंट कर मेल करते सो आशा कर सबाई भलो थकाम वरहमतुल्लि अबारकू